பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியானவராகிய திரியேக தேவனுக்கு இன்றென்றுமுள்ள சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக கத்தருக்குள் அன்பானவர்களே வசனத்தின் வல்லம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மீண்டும் நான் சந்திப்பதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தருக்குள் நீங்கள் சந்தோஷமாய் சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆனந்தமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நான் கத்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிருக்கிற செய்தியானது இயேசுவின் நாமம் லாவட்டல் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பதாக எருசலேமை அமெரிக்கா இஸ்ரேலின் தகர தலைநகராக அங்கீகரித்து அதனுடைய எம்பசியை அங்கே நிறுவினது அதற்கான துவக்க விழாவிலே அமெரிக்க அதிபர் இஸ்ரேல் தேசத்து அதிபர் கலந்து கொண்டார்கள் யூத ரபிமார்கள் கலந்து கொண்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சார்பிலிருந்து இரண்டு பாஸ்டர்ஸ் இரண்டு மேய்ப்பர்கள் ஜபிக்கும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அதிலே ஒரு பாஸ்டர் அதாவது ஜான் ஹாகி என்று சொல்லக்கூடிய பாஸ்டர் ஜபிக்கும் போது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே என்று சொல்லி நீர் சொன்னதை செய்தீர் என்று சொல்லி ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஆமேன் என்று முடித்து விட்டார் அதற்கு அடுத்ததாக இன்னொரு ஜபிக்க அழைத்திருந்தார்கள் அவருடைய பேர் டாக்டர் ராபர்ட் ஜெஃபரஸ் டாலஸில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் பேப்டிஸ்ட் சபையின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் அவர் ஜபிக்கும் போது மகத்துவங்களை சொல்லிவிட்டு ஜபித்து இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் என்று சொல்லி முடித்தார் இந்த செய்தி இயேசுவின் நாமத்திலே அவர் முடித்து விட்டார் அது ஒரு யூதர்கள் நிறைந்த தேசம் யூத மதம் அனுசரிக்கப்படுகிற தேசம் தொலைக்காட்சி ஆங்கில தொலைக்காட்சி சேனல்கள் எல்லாம் இவர் எப்படி இயேசுவின் நாமத்தை அங்கு சொல்லலாம் அங்கு யாருக்கும் பிரச்சனை வரவில்லை எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் எல்லாம் ஆமேன் என்று சொன்னார்கள் யூதர்களும் ஆமேன் என்று சொன்னார்கள் யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதை சில ஆங்கில ஊடகங்கள் இதை ஒரு பெரிய விவாத பொருளாக்கி கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துக்கு பேரை உச்சரித்தால் இங்கு எவ்வளவு கலவரம் வரும் தெரியுமா இது கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல இது யூதர்கள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது தெரியுமா புதிய பிரச்சனை உருவாகும் என்று சொல்லி இயேசுவின் பேரே அவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையை ஒரு பெரிய வாதமாக்கி விட்டார்கள் அந்த நேரம் இவர் ஜபிக்கிற நேரத்திற்கே அவர்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுவிட்டு திரும்ப இது வந்து இப்படி சொல்லிவிட்டார் என்று சொன்னார்கள் இப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது மாட்சிமை அடைகிறதை குறித்து சிலர் எரிச்சல் அடைகிறார்கள் பொறாமை கொள்ளுகிறார்கள் சிலர் எதிரடையாய் பேசுகிறார்கள் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்கள் எத்தனையோ தலைவர்கள் அவர்கள் வாழ்க புண்ணிய வாழ்க என்று சொல்லும் போது யாருமே கேட்பதில்லை ஆனால் இயேசுவனுடைய போதனைகள் இயேசுவனுடைய செயல் யாருக்கும் தீமையை கொண்டு வந்ததென்றோ யாருமே சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இயேசுவின் நாமம் என்று சொன்ன உடனே இன்றைக்கு சிலர் அதனாலே எதிர்மறையான எண்ணங்களை பேசுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனால் இயேசுவனுடைய நாமம் இன்றெல்லாம் நேற்றல்ல கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாகவே இயேசுவின் நாமம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நாமம் கூட தினசரி சொல்லுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமம் என்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் பலருக்கு இது ஒரு ஏதோ ஒரு மந்திர சொல் போலவே ஆகிவிட்டதை போல நாம் பார்க்க முடிகிறது பைபிளிலே நாம் பார்க்கிறோம் பவுல் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அதாவது இயேசுவின் அதிகாரத்தோடு கூட கிருபைகளினாலே அவர் அற்புதங்களை செய்ததை பார்த்த சில மாய வித்தைக்காரர்கள் அசுத்தாவி பிடித்தவரிடம் பார்த்து பவுல் சொல்லுகிற அந்த இயேசுவின் பேராலே உனக்கு போ சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னோடனே அதோடைய பலாக்காரமை பிடிக்க பாய்ந்து உயிருக்கு தப்பி ஓடினதை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு அவருடைய பார்வையிலே இயேசு என்று சொல்வது ஒரு மந்திர சொல்லாய் போலதான் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பல பல என்று சொல்லவில்லை சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமம் என்று சொன்னாலே அடுத்து ஆமேன் வரப்போகிறது ஜபம் முடிந்தது இயேசுவின் நாமத்தில் என்றால் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் இதுதான் இயேசுவின் நாமம் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு மேல் இயேசுவின் நாமம் என்று என்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்லி சிந்திப்பதில்லை ஆனால் அதிலே அவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவம் அடங்கி இருக்கிறதை நாம் அறிய வேண்டும் யோவான் நற்செய்தி நூல் அதனுடைய பதினான்காவது அதிகாரம் யோவான் நற்செய்தி நூல் பதினான்காவது அதிகாரம் அதனுடைய பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து வாக்கியங்களை வாசிக்கிறேன் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் என் பிதாவிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிற நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிறேன் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் 
நீங்கள் என் நாமத்தினால எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன் என் நாமத்தினால நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் இங்கே எசுவே சொல்லுகிறா என்னுடைய நாமத்தினால் ஏதாவது என் பேர்னாலே என்று சொல்லி கேட்கும் போது நான் செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே ஏசு கிறிஸ்து இதை இதை சிலர் புரிந்து கொண்டு என்னை விசுவாசிக்கிறோம் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கல பெரிய கிரியைகளை செய்வான் என்று சொன்ன வாக்கியத்தை சிலர் தவறாய் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் சொல்லுவது ஏசு இவ்வளவு அற்புதங்களை செய்தார் என்று பைபிளை போட்டிருக்கிறது அவர் செய்ததில் நூற்றில் ஒன்று கூட என்று உள்ளவர்கள் செய்யவில்லை அதனாலே ஒன்றில் ஏசு போய் சொன்னார் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஏமாற்றுகிறீர்கள் என்று சொன்னார்கள் என்று தவறாய் பேசி வருகிறார்கள் சில கிறிஸ்தவர்களும் இங்கே இதை தவறாய் புரிந்திருக்கார்கள் இயேசுவை விட அதிகம் அற்புதம் சில செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்களே அது முடியுமா இது என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று சொல்லி இங்கே இயேசு சொல்ல வந்த மொத்த கருத்தையே சிலர் மறந்து விடுகிறதை பார்க்கிறோம் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானு செய்வான் என்று இயேசு என்ன கிரியைகளை செய்தார் அதிலே சில கிரியைகள் அவருடைய தெய்வீகத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்காக இருந்தது உதாரணத்து அவருடைய கண்களை அவர் திறந்தார் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒன்று பிரசங்கித்திருப்பார் நானே உலகத்தின் வெளிச்சமாக இருக்கிறேன் ஒருவனை சூம்பின கைவடையவனையோ ஊனமுற்றவர்களை விடுதலையாக்கும் சொல்லி இருப்பார் அதுக்கு முன்பு பேசி இருப்பார் மனுஷகுமாரனுக்கு பாவத்திலிருந்து மன்னிக்க அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லி இந்த அற்புதத்தை செய்திருப்பார் லாசரவு உயிரோடு எழுப்புவதற்கு முன்பதாக அவர் என்ன சொன்னார் நானே உயிர் தழுதலும் ஜீவனமாயிருக்கிறேன் அவர் செய்த அந்த அற்புதங்கள் அதை நாம் செய்வதற்கல்ல தி தேவ இயேசு கிறிஸ்துண்டே தெய்வீகத்திற்கு ஆதாரமாய் அவர் செய்த காரியங்கள் இந்த காரியங்களை நாம் செய்வோம் என்றும் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை அவரை பார்க்கிற பெரிய கிரிகள் இங்கு சொல்லக்கூடியது அவருடைய ஊழியம் ஒரு இடத்திற்குள்ளே மையத்திற்குள்ளே இருந்தது ஒரு தேசத்திற்குள்ளே பிராந்தியத்திற்குள்ளே ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டே இருந்தது ஆனால் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கடல் கடந்து முதல் நூற்றாண்டில் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் ராஜ்யங்களை கடந்து அறிவித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ராஜ்யங்கள் கடந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் இங்கே பார்க்க வருவது அதற்கும் அதை அதை குறித்தல்ல நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே எதை கேட்டாலும் தேவனிடத்தில் கேட்கும் போது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கட்டளை எடுத்திருக்கிறார் பைபிளிலே பார்க்கிறோம் தேவன் ஒருவரை பாகம் ஆறு நான்கு ஆனால் அந்த தேவன் சதா காலங்களின் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியன் என்கிற மூன்று ஆழ்த்தத்துவங்களாய் ஒரே தெய்வீக தன்மையோடு செயலாற்றுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இதுல இந்த இரண்டாவது நபராகிய கிறிஸ்து இயேசு என்கிற பேரிலே குமாரன் இயேசு என்கிற பேரிலே மனிதனாக தன்னோட மனித சரீரத்தை இணைத்துக் கொண்டு வந்து நம் பாவங்களுக்கு மெருத்தடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்து நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியது பிதாவிடத்தில் என் நாமத்தில் கேட்க வேண்டும் பரிசுத்தாவில் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆனபடினாலே தான் நாம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எதை கேட்டாலும் இயேசுவின் நாமத்திலே நாம் கேட்கிறோம் ஆனால் அதற்கு ஒன்பதாக இந்த நாமத்திற்குரிய பேர் உள்ள நபர் யார் இயேசுவின் நாமம் என்றால் அந்த இயேசு என்பவர் யார் என்று சரியாய் தெரிந்தால் தான் இயேசுவின் பேரிலே கேட்க வேண்டும் ஒரு ஆவணம் இருக்கிறது ஒரு ஆவணத்திற்கு ஒரு ஜீவோ வெளியிடப்படுகிறது அரசாங்க ஜீவோவாக இருக்கிறது அதற்கு அதன் சார்ந்த தலைவர் துறை தலைவர் அதனுடைய அதிகாரி இல்லாவிட்டால் முதலமைச்சர் கையெழுத்தொன்றுமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நபர் போலியாக அடிப்பார் என்று சொன்னால் எந்த மதிப்பும் இல்லை ஏனென்றால் அவருடைய நாமமும் அவருடைய முத்திரையும் அவர் யார் என்கிற அதிகாரமும் அங்கே இடம்பெறவில்லை அதற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை ஆனபடினாலே இயேசுவி நாமம் என்பது மந்திர பொருள் அல்ல அந்த நாமத்திற்குரியவர் யார் என்று சொல்லி அறிந்திருக்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் என்று சொல்லும் போது இயேசு என்பவர் யார் என்பதை சரியாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அந்த நாமத்திற்குரிய நபர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் என் நாமத்திலே என்று சொல்லும் போது இந்த நாமத்திற்குரிய இயேசு யார் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது ஒன்று யோவான் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபதாவது வசனம் சொல்லுகிறது இயேசுவாகிய இவரே மெய்யான தேவனு நித்திய ஜீவனமா இருக்கிறார் இவரே மெய்யான தேவன் என்று சொல்லி யோவான் சொல்லுகிற அன்றைக்கு கிராஸ்டிசிசம் என்கிற ஒரு துர்போதனை அன்றைக்கு பரவி வந்தது அது கிறிஸ்து வேறு இயேசு வேறு என்று சொல்லி தவறான போதனை ஆவி என்று ஒன்று தனியாக ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்லி குழப்பி கொண்டு வந்தார்கள் இயேசு மெய்யான தேவன் அல்ல என்று பேசி வந்தார்கள் யோவான் மறுப்பு சொல்லுகிறார் இயேசு மெய்யான தேவன் இயேசுவின் நாமத்திலே என்று சொல்லும் போது இயேசுவே மெய்யான தேவன் என்பதற்கு அது அச்சாரமாகிறது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து தேவனாக இருக்கிறார் அதை அவரே சொல்லி இருக்கிறார் நானே அவர் யோவன் ஐந்து எட்டு ஐம்பத்தி எட்டு நானே அவர் என்று விசுவாசிக்காவிட்டால் நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் சாவீர்கள் அவர் என்கிற வார்த்தை யாகுவே என்கிற பதத்தை அவர் அங்கு அதுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறார் தேவன் என்று பொருள் வருகிறது அவருடைய ஷீஷர்கள் அவரை தேவன் என்று சொன்னார்கள் தோமா சொல்லுகிறார் என்
அப்படி என்றால் நாம் இயேசுவின் நாமம் என்று சொல்லும் போது தேவனுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம் தேவனுடைய நாமத்தின் பேரிலே நாம் கேட்கிறோம் என்று சொல்லி அறிந்திருக்க வேண்டும் மட்டுமல்ல இயேசு தேவனுடைய குமாரன் லூகா நற்செய்தி நூல் ஒன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக பரிசுத்தாவி உண்மையில் ஒரு உன்னதமானுடைய பலம் உண்மையில் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் தேவதூதன் ஒரு வாக்கை கொடுக்கிறார் வார்த்தையை சொல்லுகிறார் உன்னிடத்தில் பிறக்கக்கூடியது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் மிக ஐந்து ரெண்டு சொல்லுகிறது இவர் ஆதி காலம் முதற்கொண்டே இருக்கிறவர் ஆனால் இப்பொழுது சரித்திரத்திலே நம்முடைய மீட்புக்காக தன்னோடு மனித சரீரம் உடையவராக பிறக்கிறார் அவர் தேவனுடைய குமாரன் எனப்படுகிறார் தேவனுடைய குமார் என்று சொல்ல உடனே இப்போ உலகத்திலே தேவனுடைய கு ஒரு உலகத்திலே குமார் என்று சொல்லும் போது அவன் ஒரு தகப்பனுக்கு தாக்கி பிறந்தவர் குமார் எனப்படுகிறான் அதற்குரிய பதம் கிரேக்கிலே டெக்னான் என்கிற பதம் ஆகும் ஆனால் இங்கே தேவனுடைய குமார் என்று சொல்லும் போது ஹியோஸ் என்கிற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் அவரை போன்றே அதாவது பிதாவாகிய தேவனை போன்றே அதே சரிசமமான நிலையிலே அதே தன்மையோடு கூட இன்னொரு நபர் என்று சொல்லி பொருள் வருகிறது இயேசு தேவனுடைய குமாரனாய் காணப்படுகிற அதோடு கூட குமாரன் என்று சொல்லும் போது தந்தையினுடைய அனைத்து அதிகாரங்களும் ராஜ்யம் எல்லாம் குமாரனை சார்ந்ததா இருக்கிறது மகனுக்கு வருகிறது இயேசு தேவனுடைய குமார் என்று சொல்லும் போது தேவனுக்கு மனைவி இல்லை இங்கே குமார் என்று பார்க்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்குரிய அதே குணாதிசயங்கள் அதே மகிமையோடு கூட இருக்கிறார் ஆட்சிக்கு அதிகாரம் உடையவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதே தேவ குமாரனை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பது முப்பத்தி ஒன்று வாக்கியங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற வேறு அநேக அற்புதங்களை இயேசு நம்ம சீஷர்கள் உண்பாக செய்தார் இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்தியங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்தவருடைய நாமத்தினால் நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாக இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதற்கு இந்த புத்தகங்கள் எதற்கு சுவிசேஷம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எதற்கு இயேசுவின் நாமம் இந்த இயேசுவின் நாமத்திலே தான் ரட்சிப்பு இருக்கிறது இதை நாம் விசுவாசிப்பதற்காக தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் விசுவாசிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே தான் நமக்கு ரட்சிப்பு இருக்கிறது இந்த நாமத்தினாலே தான் ரட்சிப்பு இருக்கிறபடினாலே இந்த இயேசுவை விசுவாசிக்கும்படிக்கு தேவ குமாரனாகி இயேசுவை விசுவாசிக்கும்படிக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது மத்த எட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுகிறது ரெண்டு அசுத்தாவி பிடித்த மனிதர்கள் கல்லறை இடத்திலிருந்து வந்து அண்டவரை உமக்கும் எனக்கு எங்களுக்கும் என்ன காலம் வருவதற்கு முன்பே எங்களை வேதனைப்படுத்துவா வந்தீர் என்று சொல்லி தேவ குமாரனாகி இயேசுவே என்று சொல்லி அசுத்தாவை பிடித்தவர்களை சாட்சியிடுகிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிறார் மட்டுமல்ல இந்த நாமத்திற்கு தகுதியானவர் பாவிகளின் இரட்சகராய் இருக்கிறார் அப்போ சில நான்கு பனிரெண்டு சொல்கிறது வானத்தின் கீழங்கும் பூமியில் மேலங்கும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இயேசுவின் நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாம கட்டளையிடப்படவில்லை அப்போ சில ரெண்டு இருபத்தொன்று சொல்கிறது கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகள் இல்லாத கூப்பிடுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அப்போ இந்த நாமத்திற்குரிய இயேசு யார் அவர் தேவன் அவர் தேவனுடைய குமாரன் அவர் பாவிகளுடைய ரெண்டு அநேக காரியங்கள் உண்டு ஆனால் முக்கியமா இந்த காரியங்களை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே என்று சொல்லும் போது இயேசு தேவன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இயேசு தேவ குமாரன் என்று சொல்லுகிறோம் இயேசுவே அகில உலக இரட்சகர் அவர் என்று இரட்சிப்புக்கு வேறு வழியில் என்று அர்த்தமாய் காணப்படுகிறது பகுதி இரண்டு இந்த இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமை இயேசுவின் நாமத்து இந்த நாமத்திற்குரியவர் யார் என்று பார்த்ததோடு இந்த நாமத்திற்குரிய வல்லமையை குறித்து பார்க்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் மீது அவருடைய வல்லமை பிரகாசிக்கிறது வல்லமை என்று சொன்ன உடனே வல்லமை என்று சொன்ன உடனே அநேகர் விழுவதை தான் வல்லமை என்று இதுதான் வல்லமை இயேசுவின் வல்லமை கீழே விழத் தள்ளுவது வல்லமை என்று சொல்லுகிறார்கள் இயேசு கீழே விழத் தள்ளவில்லை விழுந்தவர்களை தூக்கிவிட்டார் இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமை என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும் போது இழந்து போன துர்கிரியைகள் கிடக்கிற அழுக்கில் உலையான சேற்றில் கிடக்கிறவர்களை தூக்கி நிறுத்தி வாழ்வை தலை கீழாய் மாற்றக்கூடிய வல்லமை இந்த நாமத்திற்கு உண்டு பாவத்தில் கிடக்கிறவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து கேள்வி அவற்றை இருதயம் குத்துகிறது ரட்சகர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி உண்மையான சத்தியம் கொடுக்கப்படும் போது நாங்க இப்ப என்ன செய்யணும் என்று சொல்கிற அளவில் இருதயத்திற்குள் ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனை கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எபேசிய ரெண்டு ஒன்று சொல்லுகிறது அக்கிரமங்களின் பாவங்களில் மறித்த நம்மை உயிர்ப்பித்தார் விழுந்து போய் கிடந்தோம் யாருமே தூக்க முடியாது அத்தனை பேரும் விழுந்து கிடக்கிற யார் யாரை காப்பாற்றுவது இயேசு காப்பாற்றுகிறார் இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமை பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கக்கூடியது பேதுரு பவுல் போன்றவர்கள் 
அப்போ சில ஒன்பதுல பார்க்கும் போது பவலை ஏசு கிறிஸ்து ரட்சித்தார் வாழ்வை தலைகீழாய் மாற்றினார் அவரை தூக்கி எடுத்தார் இருளை மாற்றினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இருள்குள் கிடந்தவர்களை மீட்டு இவர்களை கொண்டு இன்னும் இருளுக்குள் கிடக்கிறவர்களை வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றுகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்போ சில ரெண்டாவது யான பதினான்கு முதல் நாற்பத்தி ஒன்றை படித்து பார்க்கும் போது பேதரும் பிரசங்கத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஏ பிரேதனுடைய ஆயிரக்கணக்கானோர் பேதனுடைய முதல் பிரசங்கத்திலே மாற்றம் அடைகிறார்கள் பேதரவே இயேசுவை மறுதளித்த நபர் ஆண்டவரை நான் பாவியான மனுஷனை விட்டு போய்விடும் என்று சொன்ன நபர் இன்றைக்கு அநேகரை ஒளி நிடத்திற்கு ரட்சிப்பிடத்திற்கு கொண்டு வரத்தக்க வல்லமை இயேசுவுக்கு மாத்திரமே உண்டு பவலை குறித்து பார்க்கிறோம் அப்போ சில பதினேழு ஒன்று முதல் ஒன்பதில் பார்க்கும் போது பவல் சுவிசேஷத்தை அறிவித்த போது அவர்கள் சிலரும் பக்தியுள்ள கிரேக்கள் திரளான ஜனங்களும் கனப்புணர்த்திய ஸ்திரீகள் அநேகரும் விசுவாசித்து பவலையும் சீலாவையும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் சுவிசேஷம் அறிவிக்க திரளான ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் மாத்திரமல்ல குருடோர் பலவீன உள்ளவர்கள் மத்தியிலும் இந்த நாமம் வேலை செய்கிறார் அப்போ சில மூன்று ஒன்று முதல் பதினாறில் பார்க்கும் போது இவர்கள் ஜபம் பண்ண போன போது பிச்சை கேட்கும்படி இருந்த ஒரு சப்பானியா பிச்சை கேட்கும்படி சப்பானியாய் பிறந்த ஒருவன் இருந்தான் அவனையும் இந்த வார்த்தை மாற்றினது கேட்கிற ஏதாவது கிடைக்குமான்னு இவர்கள் சொல்கிறார்கள் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் உள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் எழுந்து நட என்று சொன்னார்கள் அன்றைக்கு அந்த அற்புதம் நடந்ததற்கு முக்கியமான காரணம் அப்போ சிறர்கள் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த அடையாளங்களோடு கிறிஸ்துவால் பயன்படுத்தப்பட்ட அடையாளமாக அன்றைக்கு எல்லாரும் முன்பதாக நடந்தது ஆனால் அதை விட முக்கியமான காரியம் ஏசு என்கிற நாமம் அவன் வாழ்க்கையை மாற்றினது கீழே கிடந்தவனை சப்பானியாய் பிற பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்தவனை தூக்கி எடுத்து எல்லாரை போலவும் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் கொண்டு வருவதற்கு இயேசு உதவி செய்தார் அப்போ சில நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவரும் தேவனால் மறித்து எழுப்பப்பட்டு நசரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலேயே இவன் உங்களுக்கு முன்பாய் சொஸ்தமா எனக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க கிடவது சிலுவையில் அறையப்பட்டவர் உயிர்த்தெழுந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் சாட்சிக்காக எதற்கு தேவன் இதை செய்தார் தேவனை மகிமைக்காக இயேசுவே ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லமை உள்ளது என்பதை எல்லாரும் அறியும் வண்ணமாக இந்த காரியங்கள் நடைபெற்றது மாத்திரமல்ல அசுத்தாவில் பிடிக்கப்பட்டவர்கள் நடுங்குகிறார்கள் அசுத்தாவிகள் நடுங்குகின்றது யாக்கோபு இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் தேவன் ஒரு ஒருவர் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறார் எப்படி செய்கிறது நல்லது பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன அநேகர் பிசாசு பூதம் அது இது என்று வாத என்று சொல்லி பயப்படுவார்கள் ஆனால் இங்கே பார்க்கிறோம் பிசாசுகளும் அதாவது அசுத்த ஆவிகள் இயேசு என்கிற பேருக்கு நடுங்குகின்றன என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லமை உள்ளது மட்டுமல்ல சாத்தான் மீது இயேசுவின் நாமத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் மேலும் அவர்களை மோசம் பங்கிற பிசாசானவன் மிருகமும் கள்ள தீர்க்க தரிசியமாக இருக்கிற இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகுமான கடலிலே தள்ளப்பட்டான் அவர்கள் இரவும் பகலும் சதா காலமும் வாதிக்கப்படுவார்கள் இங்கே சாத்தான் இயேசு கிறிஸ்து ஒன்றே நாமத்தின் வல்லமைக்கு முன் அவன் நரகத்திற்கு தள்ளப்படுவதை பார்க்கிறோம் அவனுடைய முடிவை எங்கே பார்க்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திற்கு எதிரான பிசாசுனுடைய முடிவை எங்கே பார்க்கிறோம் இயேசு அவனுக்கு தண்டனையை கொடுக்கிறார் இயேசுவின் நாமம் ஏசு அவனுக்கு ஒரு முடிவை அவனுடைய எல்லா சுத்தமான செய்கைகளுக்கும் ஒரு முடிவை அங்கே கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனபடினாலே தான் பிசாசுக்கு இயேசு என்கிற நாமத்திற்கு மேல் எரிச்சல் உள்ளவனாய் காணப்படுகிறான் ஆனபடினாலே இன்றைக்கு இந்த நாமத்திற்கு விரோதமா அநேகர் இன்றைக்கு பிசாசானவன் சிலரை எழுப்பி விடுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏன் இந்த ரட்சிப்பின் செய்தி போய்விடக் கூடாது இது ஒருவனை மாற்ற வல்லது உலையான சேற்றிலுக்கு உயிர் தெழுப்ப வல்லது அக்கிரமங்கள் பாவங்களும் கிடந்தாமை உயிர்ப்பித்து நித்திய ஜீவனை கொடுத்து நித்தியமானவரோடு இருக்க வாய்ப்பளிக்கக்கூடிய கிருபை செய்யக்கூடிய இந்த வல்ல நாமத்தை அறிந்து கொள்ள கூடாது என்று சொல்லி வகை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதற்காக பல உபாய தந்திரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான் வெளிநாடுகளிலே இயேசு என்கிற ஜீசஸ் ஒரு கர்சினயமாக அவர்கள் பயன்படுத்துகிற ஏதாவது ஒரு கெட்ட வார்த்தை போல ஜீசஸ் என்று சொல்லி அதை தவறாய் உச்சரிக்கிறார்கள் இன்று இங்கு கூட இயேசுவின் நாமத்தின் பேரில் வியாபாரம் நடப்பதை இயேசுவின் நாமத்தை துச்சமாய் பேசுவதையும் பார்க்கிறோம் இயேசு என்பவர் யார் இந்த ஜாக்கிரதையோடு பேச வேண்டும் இயேசு என்க அந்த நாமத்திற்கு சொந்தக்காரர் யார் வானம் பூமி போதலத்தோர் எல்லாரும் அடைய முடங்கால்களுக்கு முன்பதாக முடங்க வேண்டும் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று வசனங்கள் 
எல்லாரும் இயேசுவை கத்தர் என்று அணுகி இடம் பிதாவாகி தேவனுக்கு மகிமையாக வானத்தில் பூமியில் பூமிக்கு கீழுள்ள அத்தனை இயேசுவின் நாமத்தில் முடங்குகிற ஒரு நாட்கள் வருகிறது ஆனபடினால் இன்றைக்கு அநேகரை எழுப்பிவிட்டிருக்கிறான் அப்போ சில நான்கு பதினேழு அப்போ சில நான்கு பதினேழு பதினெட்டில் பார்க்கிறோம் இது அதிகமாக ஜனத்துக்குள்ளே பரம்பாதபடி இதோ அனைவரும் இந்த நாமத்தை குறித்து பேசக்கூடாது என்று பயமுறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு எவ்வளவும் இயேசுவினா பேசக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டார்கள் இயேசுவை குறித்து பேசாதீர்கள் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் நாற்பதாவது வசனத்திலே பார்க்கும்போது இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து பேசக்கூடாது என்று கட்டளையாக்கி விடுதலையாக்கினார்கள் யார் தடுத்தாலும் ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தடுக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் நாமம் சென்றுவிடக் கூடாது இந்த இயேசுவின் நாம் தான் சமுதாயங்களை மாற்ற வல்லது இயேசுங்கிற நாமம் இந்தியாவுக்கு வந்த நாள் தானே இந்தியா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது உலகம் மாறி இருக்கிறது இயேசு உயிர் தளர்ந்தபடினாலே இயேசுங்கிற நாமத்துக்கு வல்லமை இருக்கிறபடினாலே நாளொன்று வருகிறது வாய் உச்சரிப்போடு நின்று போயிட போவதில்லை சகல முடங்கால்களும் இந்த இயேசுவுக்கு முன்பதாக முடங்க போகிறது அன்றைக்கு தான் நான் முடங்குவேன் அதுவரைக்கும் எனக்கு கவலை இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு அந்த இயேசுவை தேடுவோம் வாழ்வழிக்கிற இயேசுவை தேடுவோம் பிசாசுகளுக்கு தண்டனை கொடுக்கிற அந்த இயேசு தண்டனை கொடுக்கும் அதோ தண்டிக்கப்படுவதற்கல்ல வாழ்வு கொடுக்கிற இந்த இயேசுவை இன்றைக்கு நாம் பின்பற்றுவோம் இயேசு என்கிற நாமத்திற்குரியவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வோம் அந்த நாமத்தின் வல்லமை உணர்ந்து கொள்வோம் அந்த நாமத்தின் வல்லமை எது வல்ல என்று அறிந்து கொள்வோம் இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமையில் செய்கிறேன் என்று எதை எதையோ செய்துவிட்டு இது இயேசு செய்தார் தவறாய் சொல்லுகிற வஞ்சகங்களை அறிந்து கொள்வோம் இயேசு இன்றைக்கு இவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவைகளை செய்யாமல் வேறு எதை எதையோ மனிதர்கள் செய்கிற பூச்சாண்டி வேலைகளை செய்கிறவர் இயேசு என்று சொல்லி ஏமாந்து விடாதீர்கள் அற்புதத்தை பரலோக பிதாவே கிருபையுள்ள கர்த்தாவே இந்த நல்ல நாளுக்காய் நல்ல நேரத்திற்காய் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமம் என்று குறித்து இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க கிருபை செய்தீர் ஆண்டவரே உடைய நாமத்தின் வல்லமையை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள கிருபை செய்தீர் கர்த்தாவே என் நாமத்தில் நீங்கள் கேளுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் உம்முடைய சித்தத்தின்படி கேட்க எங்கள் இச்சைகளின்படி கேட்காமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கேட்டார் செவி கொடுப்பார் என்று சொல்லுகிறது போல உம்முடைய சித்தத்தின்படி கேட்க உதவி செய்வீராக ஏசி என்பவர் யார் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக இருந்து கொள்ள உதவி செய்வீராக உம்முடைய நாமத்தின் வல்லம் உம்முடைய நாமம் இன்றைக்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்க இந்த உதவி செய்வீராக இந்த உலகமானது இன்றைக்கு இயேசுவுக்கு விரோதமாக இயேசுவின் நாமம் பரம்பக்கூடாது விரோதமாக நின்று கொண்டிருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் என்றாலும் கத்துடைய வசனத்தை கட்டி போட முடியாது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் உம்முடைய நாமத்திலே நாங்கள் கேட்கிறோம் கத்தாவே கிருபை செய்யும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் பெயரை ஏதோ மந்திரத்திற்கு உச்சரிப்பது போல ஏசி 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 என்று சொல்லி மந்திரமாய் உச்சரிக்காமல் இந்த நாமத்திற்குரியவர் யார் என்பதையும் அவருடைய மகத்துவங்களையும் உணரத்தக்கதாய் அறியத்தக்கதாய் உணர கிருபை செய்வீராக விடுவிப்பீராக அன்றுவரையே அவருடைய தேவைகளெல்லாம் சந்தியும் கத்துடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாக இருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யும் வாழ்க்கையில் புது நம்பிக்கை வீச செய்வீராக தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் பரிசுத்தாவியான ஒத்தாசையோடு எங்கள் ரட்சகரும் மகா தேவனுமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜபங்கேலும் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் தாமே உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன்
மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவி செய்தல் சபைகள் இல்லாத கிராமங்களில் சபைகள் கட்டுதல் வேதாகமங்கள் வழங்குதல் மிஷ்னரி பயிற்சி வழங்குதல் ஆவிக்குரிய நூல்கள் வெளியிடுதல் பத்திரிகை ஊழியம் கிறிஸ்தவ குடும்ப ஆலோசனை மற்றும் ஜப உதவி தொடர்புக்கு எஸ் மோசஸ் ராஜ் ஊழிய ஒருங்கிணைப்பாளர் புது நம்பிக்கை எண் தொண்ணூற்றி ஐந்து பார் பதினொன்று ஏ மேல்மாடி நேசமணி நகர் நாகர்கோயில் ஆறு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று அலைபேசி எண்கள் ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து நான்கு ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்பது மூன்று ஐந்து இரண்டு மூன்று மூன்று மற்றும் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் எமது வலைதளம் டப்ளியூ 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 டாட் நியூ ஹோப் பாரத் டாட் ஓஆர்ஜி